بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله النهارده هنبدا في شرح الكونفيجريشن اوف بار البس بار اللي بيتحط عليه البي لو شفت مثلا بس بار زي ده ودي كلها بي يعني ده بس بار ودي بي اللي هو بيطلع بس ده اسمه بي 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 ماشي ده مثلا نوع من اول نوع من الكونفيجريشن بتاع البس بار فلو النوع ده اسمه سنجل بس بار سيستم تمام اللي هو ده سنجل بس بار بس بار واحد ومميزاته ان هو لو كوست تكلفته رخيصة سيمبل تو اوبريشن شغلته بسيطة جدا لانك انت عشان الباسبار ده عشان تفصل مثلا بريكر لازم تفصل الباسبار كله فان هو ده سيمبل وبسيط جدا في شغل لازم تفصل الباسبار كله عشان تشتغل بريكر في تاني حد ده معقدة لازم تعمل كذا حاجة عشان تفصل فده سيمبل تو اوبريشن بس ده مشكلته ان هو بيفصل الباسبار كله بيفصل المحطة كلها عشان عشان تفصل بريكر تعمل مينتيننس مثلا تصين بريكر ولا حاجة سيمبل بروتكشن البروتكشن بتاعه بسيطة جدا بيبقى اوفر هيد اوفر كارنت عيوب السنجل باسبار ده سيستم ده ان اي فولت اي فولت في الباسبار او اي بريكر من دول ايوه لو حصل اي فولت هنا في الباسبور او في البريكر بي بريكر يعني بي تمام لازم تقفل المحطه كلها لازم تعمل شوت داون لكل ده ااا صعبه جدا زي ما انا قلت صعبه جدا في الصيانه عشان تعمل عشان تعمل صيانه بي او البريكر لازم تفصل الباسبور كله تفصل ده وتفصل ده وتفصل ده وتفصل ده اسمع الباسبور ما ينفعش مثلا ده باسبور عايز مثلا تزود باسبار جنب يعني مثلا الاحمال زادت عندك هنا في المنطقه دي وعايز تزود باسبار جنب عشان تزود باسبار جنبه لازم برضه تفصل تفصل الباسبار كله بيستخدم المحط بيستخدم الكونفيجريشن ده لحد 30 كيلو فولت عشان مش اكتر من كده يعني في الديستريبيوشن الكونفيجريشن بتاع سنجل باسبار سيستم ده بيستخدم في الديستريبيوشن تمام حتى 30 كيلو فولت تمام كده؟ النوع ده بيستخدم قليل يعني قليل جدا بيتحط له بس سكشن عشان عشان يحسن من عيوب ميستخدمش في المحطات الكبيرة طبعا المحطات الكبيرة ميفتحش تخرج كلها من خير مرة واحدة اهو زي ما قلت كده سكشنالايز السكشن بيحط سكشن تاني جنب السكشن ده ببريكر يبقى عندي باسبار وعندي باسبار يقسم كانهم بيقسموا الباسبار ده اثنين فلو حصل مشكله مثلا في الجزء ده ممكن تفصل البريكر ده فانت فصلت الجزء ده باسبار بيقسموا الباسبار يعني سكاشن اي وبي وسي ودي النوع الثاني مين مين ان ترانسفير باسبار سيستم يبقى انت عندك يبقى عندك باسبارين بس واحد مين وواحد ترانسفير واحد شغال من على طول والتاني ترانسفير باسبور لما يحصل مشكلة في الباسبور ده بيروح بعمل ترانسفير عن طريق البريكر ده يروح شغال الباسبور ده يبقى بدل ما هو مش كده في أحمال برضه الناحية التانية يبقى ماشي كده ويشتغل ترانسفير باسبور عن طريق ده اللود ده بيشتغل كده البريكر ده واللود ده بدل ما هو شغال هنا في المين باسبور يشتغل في ده مميزاته لو انشيش عند التيميت كوست يعني لحد ما الكوست بتاعه مش زي الكوست الثاني ان هو هنا في بريك واحد هنا مفيش بريك في ديسكونكتور بريكر ديسكونكتور طبعا ارخص من بريكر بكتير واحنا نعرف الفرق بين ديسكونكتور وبريكر ان شاء الله عايز مثلا تطلع اي بريكر للصيانه فالبريكر ده بيعمل كأنه البريكر مكان البريكر ده مثلا عايز اشغل اللود ده مثلا وعايز اشغل المينتيننس ده فهيجي اللود كده ماشي كده 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 عن طريق الترانسفير في البريكر ده اهو 
بقى اهو بقى هو على المين اهو انت هنا تقفل الديسكونكتور ده تفتح الديسكونكتور ده وتقفل ده بقى خلاص بقى هو ده البيش تمام ايوه ريكوير 1 اكسترا بس بس قبل هو عايز بس قبل ده عايز قبل ده عايز كوست ده الكوست اللي زاد سويتش از كومبلكس صعب جدا تقفله في يعني بمعنى التايم مينتيننس لازم زي ما انا قلت كده التايم مينتيننس لازم البريكارد تقفل الديسكونكتور ده تقفل الديسكونكتور ده تقفل وتفتح ده وتقفل ده عايز تعمل ايه؟ مينتيننس ده فعشان تعملها صعب جدا يعني اه لو حصل مشكلة في الباسبار هيضطر تقفل لو حصل مشكلة في الباسبار هيضطر تفصل المحطة قلت في الباسبار ده تمام ده الميزة في المين ان ترانسفير الباسبار ده حالة المينتين لو عايز تطلع فيدر لو في مشكلة في فيدر ممكن تحلها مشكلة الباسبار ما بيحلهاش لو حصل مشكلة في الباسبار لازم هيفصل الباسبار كله هو ده السيركت بريكر ده السيركت بريكر ده ترانسفير السيركت بريكر ده بدل بدل واحد من ده بيشتغل بدل واحد من ده تمام يعني بيستخدم لحد 110 كيلو فولت يعني 110 كيلو فولت في حالة إن الدبل باسبار مش محتاجان مش محتاج أنا آسف بيستخدم في حد 110 كيلو فولت في حالة إن الدبل باسبار أنت مش محتاج دبل باسبار النوع الثاني دبل باسبار سنجل بريك دبل باسبار يبقى دبل باسبار ودبل باسبار زي ما كنا شايفين في السنجل لاين ده الأولاني أدي باسبار وأدي باسبار يبقى في هنا بس قبل تمام وفي اثنين ديسكونكتور 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 وسيركل بريكر وقلت سويتش تمام في حاله انك عايز تساين الباسبار ده تمام تفتح ده وتقفل ده تمام فانك تشتغل على الباسبار ده تمام وفي حاله انك عايز تبدل البريكر تقفل الباسبار ده وتبدل نفس الفكر تبدل الباسبار فده حل مشكله ان لو حصل فولت على الباسبار ما تفصلش البي كلها الاولاني كان لو حصل فولت على الباسبور لازم تفصل البي كلها بس حصل فولت في البي تمام آه ممكن نحلها بالترانسفير باسبور اما هنا آه اما هنا ترانسفير اس ترانسفير بريكر اما هنا لو حصل مشكله هنا او حصل مشكله هنا على اي باسبور من دول مش ممكن نحلها مضطرش تفصل المحطه كلها غير التاني هاي فلكسيبيليتي يعني هو بيعرف يفصل هنا ويفصل هنا مفيش مشكله يفصل اي بي هو عايز بيقول لك نص البي موصلة تو ايش باسبار يعني ايه عندك البي ده توصلها هنا والبي ده بتوصلها هنا والبي ده متوصلها ده في بيهات كتير مش بي بس, بس كل البيهات نص البي متوصل نص الفادر متوصلة عند كل الباسبارات يعني بيبقى في بس كابلر وفي نفسها هيبقى ام واحد بداية تسمى ام واحد ايه مثلا ام اتنين ايه في هنا ام واحد بي وام اتنين بي تاني نفس الفكرة عند البس قبل عشان يزودوا البي من عيوب النوع ده ان هو لازم البس قبل عشان يبدل بين البس قبل البس قبل بروتكشن لازم يكون في بس قبل بروتكشن تمام ممكن البروتكشن بتاع البس قبل ده يخلي السوشيال تيست بيعرض الباسبور ده لفولت كبير جدا يعني ممكن الباسبور ده يخسر فيه فولت كتير جدا بسبب القدر الكبير اللي عليه اللي هي البيت كبير جدا لاين لاين يعني مثلا لو في لاين من دول فصل يعني حصل فيه مشكلة لازم يفصل الباسبور ده كله لازم يعمل باس ترانسفير يعمل باس قبل الترانسفير يشتغل على الباسبور ده تمام فده عيب من عيوب فبيخلي الشغل بتاعه صعب جدا 
بس قبل فين لو بس قبل ده وقع هيخلي المحطه كلها تقع بيستخدم في 66 كيلو فولت و 132 و 220 والمحطه المهمه ال 11 كيلو و 33 كيلو و 60 فاضل مثلا في الرئاسه الجمهوريه اللي هي محطه المحرك ما ينفعش تتصل خالص 